ടോപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മള് ശരിക്കും ഇത് ടെലിഫോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ ആ ഒരു വേവ് പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആ ഒരു അതായത് ബൈനറി കോഡിന്റെ സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു വേവ് പാറ്റേണെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ ലൈൻ കോഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലൈൻ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നലിന്റെ ആ ഒരു ഫോമിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിഗ്നലില് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേവ് ഷേപ്പ്സ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ലൈൻ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേവ് ഷേപ്പ്സ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഡിഫറെന്റ് വേവ് ഷേപ്പ്സ് കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്ര ഒക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലൈൻ കോഡ്സിനെ സ്പെക്ട്രം ഷേപ്പിംഗ് കോഡ്സ് എന്നും കൂടി പറയും ഇനി വോൾട്ടേജിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പുറത്ത് കിട്ടുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേവ് ഷേപ്പ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോലെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്താണ് വോൾട്ടേജിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെയോ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക വേവ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെയോ വേവ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അതായത് വണ്ണിന്റെയോ സീറോന്റെയോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ലൈൻ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഡാറ്റാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം നമ്പേഴ്സ് ആവാം ഗ്രാഫിക്കൽ ഇമേജസ് ആവാം ഓഡിയോസ് ആവാം വീഡിയോസ് ആവാം അതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും സീക്വൻസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവുക ലൈൻ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് വോൾട്ടേജിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ കോഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ലൈനിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടും വൺ എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് വൺ വൺ യൂണിറ്റ് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ മനസ്സിലായോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ കോഡിങ്ങും അതെങ്ങനെ ഡീ കോഡ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേനെ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡീ കോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പൊ സെന്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ നമുക്ക് സീറോ വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റന് എൻകോഡർ വഴി ലൈൻ കോഡിങ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഡീ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ബേസിസില് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻ കോഡിംഗ് 
മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈൻ കോഡിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് യൂണിപോളാർ പോളാർ ബൈപോളാർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൈൻ കോഡിംഗ് ഈ ലൈൻ കോഡിങ്ങിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ് വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ബാൻഡ് വിഡ്ത്തില് സ്പെസിഫൈഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ എറർ റേറ്റും പിന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയുടെ ഒക്കെ പവർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ എറർ എറർ കറക്ഷനും ഡിറ്റക്ഷനും അതിന്റെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടെ എറർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ബൈപോളാർ സ്കീമിൽ അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പില് ബൈപോളാറിൽ മാത്രമേ ഡിറ്റക്ഷൻ എറിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈമിങ് ആവശ്യമാണ് എത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നമ്മള് അതായത് ലെങ്തി പ്രോസസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഈ യൂണിഫോണാർ എൻകോഡിങ് ഇവിടെ നമ്മള് ആ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് ലെവലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ഡിജിറ്റിന് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റിന് വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിട്ടേൺ ടു സീറോ അതായത് യൂണിപോളാർ കോഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി പോളാർ എൻകോഡിങ് ഇവിടെ നമ്മള് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി വാല്യൂസ് സീറോനെയും മണ്ണിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ എൻ ആർ സെഡും ആർ സെഡ് മാഞ്ചസ്റ്റർ കോഡിങ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഒക്കെ ആണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ബൈപോളാർ എൻകോഡിങ് ഇവിടെ നമ്മള് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റേന റെപ്രസെന്റ് അതായത് ബൈനറി വാല്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണിങ്ങും സീറോനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ഡിജിറ്റൽ ആദ്യത്തെ വണ്ണില് പോസിറ്റീവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താല് അടുത്ത വണ്ണ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയാണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ഡിജിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാർക്ക് ഇൻവേഴ്ഷൻ എ എം ഐ പറയുന്നുണ്ട് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മള് എന്താണ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ ആ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് ലെവലാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അല്ല അപ്പൊ സീറോ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സീറോ ആയ സമയത്ത് സീറോ ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വണ്ണിന് നെഗറ്റീവ് 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 പിന്നെ സീറോ ആയപ്പോ താഴോട്ട് വന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലോ പറ ആ അല്ല ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം അതെന്തെങ്കിലും അറിയോ ഇപ്പോ പ്ലസ് വണ്ണിന് തന്നെ രണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അത് കൊണ്ട് എന്താണ് യൂസ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലൈൻ കോഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോ പോസിറ്റീവിന് തന്നെ വണ്ണിന് പോസിറ്റീവ് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണിപോളാർ ലൈൻ കോഡിങ് 
ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള കാരണമായിരിക്കും ബൈപ്പോളർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കിയത് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം വണ്ണിനെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എറർ കറക്ഷനും ഡിറ്റക്ഷനും പോസിബിൾ ആവണ്ടാവ അല്ലെ ആ ബൈപോളറിൽ മാത്രം എറർ കറക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഉം ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ ഓക്കെ ആ ആ മനസ്സിൽ ഇനി സ്യൂഡോ ടെർണറി അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ബൈപോളർ കോഡിങ്ങിലെ എ എം ഐ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാർക്ക് ഇൻവേഷൻ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ സ്യൂഡോ ടെർണറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് സിഗ്നൽ ലെവൽസ് അത് വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോനിയും വണ്ണിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതില് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ അതായത് ലൈനിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പിന്നെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ അല്ല പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലൈൻ സിഗ്നൽ ക്ലിയർ ആയോ ആ ക്ലിയർ ആയി ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ലൈൻ കോഡിങ് കൊണ്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എറർ എറർ ഡിറ്റക്ഷന് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഹർഷ ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡീ കോഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് എൻകോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോ ബാൻഡ് വിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി കപ്പിൾഡ് ലൈൻസിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷന് പോസിബിൾ ആ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നൽ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഒന്നും വരാതെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ സിംഗിൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ സിംഗിൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ കറക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അതായത് ഇവിടെ സിംഗിൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ പറയുമ്പോ ടു എറർ കറക്ഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് പ്രസൻസ് ആവും അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കുറവായ സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസിന് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സിഗ്നൽ ഡ്രോപ്പ് നടക്കും പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അതായത് എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ഷേപ്പ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എൻകോഡിങ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് എളുപ്പം നടക്കില്ല ആ പ്രോസസ്സ് Okay. Come on, okay, come on. Okay, come on. 
Hello. Are you there? Ah, Jeechi. Ah, Saudi Indi ude. Dechi. Ah, Saudi online nae irno ta. Ah, bangra attractive irno slides rakhe. Inki style. Naa nae thene Saudi present idu. ടലി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു വളരെ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഇത്രയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കറണ്ട് പോയി പിന്നെ അടുത്ത ആൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നാളെ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഹലോ ഹലോ സർ നാളെ ആരാ എടുക്കുന്നത് അടുത്ത ആള് നാളെ ശ്രിജിൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം മൺഡേ നമുക്ക് തീർക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന് താൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോം അല്ല എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഈ ടെലിഫോൺ ലൈനിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എന്താ നമ്മൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടി അല്ലേ എൻകോഡ് ചെയ്യും അത് അയക്കാനായിട്ട് എൻകോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ കിട്ടിയാൽ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സൗദാബി അതിന്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം അത് 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 അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എൻറെ കഥയും മാറും എന്നാണ് എന്റെ തോന്നല് കാരണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് അയക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാൻ വഴിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ് അയക്കുന്നത് നമ്മൾ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ഒരു സാധനം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല so that means i don't know whether it has lost in between so that is a problem so basically the coding theory is entirely different from uh, what we say it basically it different from the transmission you see uh, coding theory means it, it simply codes or it encodes or decodes it try to, it can encode maybe because of uh, we have a material to encode or we know how to encode but the decoding need not be that much easy any message 
കോഡിയാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ലിറ്റ് ബിറ്റ് മോർ ട്രിപ്പിൾസ് ബട്ട് ഓക്കെ വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഈസ് എ വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എറർ ടു എറർ പാറ്റേൺസ് വൺ എറർ പാറ്റേൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു ബട്ട് വി ഡോ നോ വെൻ വി റിസീവ് എ മെസ്സേജ് വി ഡോ നോ ഹൗ മെനി എറർ ഹാസ് ബിൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദാറ്റ് മെസ്സേജ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ so this is actually a basically i think uh, you are giving a flavor of how yeah. to transmit uh, the data i think so maybe i because of that uh, unduly interference mm. by the power I, i don't know what she has said but when you she said that a telephone link line transmission uh, maybe yeah. this is what she ex- I, I, she expected to tell all of us I think it is really nice to see how the message is transmitted. So it is quite easy that you, you can think We have to go to the Pandari 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 But the Javan is going to go to the world record I think it is 83 meters So it is not even 100 meters You see Mm-hmm. I don't remember. Mm-hmm. But it is still less than 100. Now what is to be done? Suppose that uh, we, if we wanted to send a little bit more further, then we... We can send a little bit more further. We can send a little bit more further. We can send a little bit more further. So this is the way it goes. If we send a little bit more further, then we can send a little bit more further. We can send a little bit more further. So this happens. Mm-hmm. Isn't it? ഞാൻ അതിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഒരു ട്രാൻസ്മോ ട്രാൻസ്മിഷൻ പഠിക്കണം അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എന്നാലും ഇനി അങ്ങനെയാണ് നാളെ നോക്കാം ഡിസ്കസ് ദിങ് ഫോർ അൻ അവർ അതാണ് എട്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് നാളെ നാളെ എനിക്ക് എട്ടരയ്ക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഇരിക്കാം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഇരിക്കാം ഓക്കെ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എട്ടര ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇരുന്നാലോ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുക സ്നേഹ കാര്യം എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വീട്ടിലാണ് അതൊന്നും വിഷയമേ അല്ല ഇവിടെ ഫുഡ് ഈസ് എൻ ഇഷ്യൂ സ്നേഹയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ പ്രൊഫൈലൊക്കെ ഇടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടൂല 